welcome back to my YouTube channel. Yes, blue na blue tayo ngayon. Actually, katatapos ko lang i-film yung aking review sa Caroline Liquid Eyeliner. Nagpalit lang ako ng top. Ito na yung pinaka-outfit ko ngayon dahil lalabas ako. But before that, maglalagay muna tayo ng mascara. And we are going to test out the Caroline Go Big Mascara. Meron pa akong liquid eyeliner dyan. So, I have to be practical. I need to maximize my time. Kaya ginagawa ko na siya ng sabayan. Since... Uh, alis din naman ako para hindi sayang yung oras. So, this is gonna be a first impression video. As you can see, sealed pa yung product. Hindi ko pa siya talaga nagagamit. So, without further ado, then keep on watching. So, I got this for only 175 pesos. Okay. Sealed pa siya. Hindi ako sure kung yung mga details na nakaprint na yan e nakaprint mismo dun sa plastic or dun sa packaging. Those are the manufacturer dates, stock number, ingredients, validity, and yung pinaka-claims niya nababasahin ko sa So, it's made in China with 6 months validity and has 10 grams of product. So, better than basic, grab their attention, get full volume lashes with a Caroline Go Big Mascara. This jet black mascara comes with a triple ball wand, helps your lashes look extra thick and super coated, while its waterproof formula keeps your eyes smudge-free all day. So, itetest natin siya today if talagang smudge-free dahil sobrang init sa labas. Sa plastic na nakalagay lahat ng details niya. Anyways, eto lang yung pinaka-itsura ng tube niya. Sa likod, makikita nyo yung applicator type niya or yung pinaka-wand. Same thing goes dun sa details na makikita nyo sa ilalim. Nandiyan yung stock number, manufacture date, and batch number. Eto yung pinili ko guys kasi first time ko makagamit ang ganyang klaseng wand which is the triple ball applicator yata tawag siya. Hindi ako sure ilalay ko sa screen. The other one naman comes in a regular mascara wand. Pakita ko sa inyo yung example la, pero this is from me siya. Ganyan yung applicator ng isang mascara. O bago sa akin yung ganitong klaseng applicator and I'm super duper excited na gamitin siya. Ooh! Sa kanapansin ko, hindi na iipon yung product dun sa applicator even dun sa pinaka-tip niya. Diba? ba? Yun nga lang, habang binubuksan ko siya, medyo lumalakas yung amoy niya. Mabango pero amoy chemical scent. Kaya parang napaganon ako kanina. Amoy fruity. Alam niyo yung mga fruit juice, amoy apple nga siya eh. Mm -mm, amoy apple na may halong amoy dye, na may halong amoy chemical. Ganon yung scent niya. Medyo strong but tolerable naman para sa akin. I mean, mag-fade naman siya eventually, di ba? Before we start applying this mascara sa aking lashes, I just wanted to share with you kung ano ba yung mga preference ko or kung ano ba yung mga type ko sa isang mascara. Everyone naman has different preferences pagdating sa mascara. Basta ako, gusto ko lang waterproof. Hindi nagka-clump yung lashes ko. Hindi siya messing gamitin. Yung tipong naiipon yung product sa dulo or dun sa pinaka-tip ng applicator. And gusto ko practical siya gamitin. Practical in such a way na hindi mo na kailangan gumamit pa ng curler. You know guys, I have a Holy Grail mascara from the face shop. And pag yun talagang ginagamit ko with or without curler, talagang ang ganda nung finish nung lashes ko. So malaking factor sa akin yun na ganun yung effect ng lashes. Whether it's for volumizing or for lengthening, malaga sa akin na talagang nakukurl niya yung lashes ko ng maayos. Hindi naman din ganun kaliit. Hindi din naman siya ganun kalaki. Parang regular lang. Regular lang naman yung size niya. And like dun sa every bilay na na mascara, ilalagay yung link sa baba. Grabe, laki talaga ng applicator nun. So, hindi ko alam kung paano itong mag-work. But, we'll see. One coat lang to ha. Kinakalat ko lang yung product sa lashes ko. Hindi ako gamit ng curler para makita ko yung effect. So, ayan siya with just one coat. Okay, may mga napansin ako sa kanya. Number one, yung applicator niya. Okay sana, pero mas maganda kung maliit hanggang sa palaki. Gets nyo ba? Yung parang malipis muna hanggang sa... Paano ko ba siya sasabihin? 
Kanina sabi ko hindi siya ganun kalaki, hindi din naman siya ganun kaliit, regular lang. Pero nung ina-apply ko siya, yung first ball, yung nauuna, hindi niya na maabot yung dito. And pag pinilit ko pa, talagang matatouch yung dito ko. At ang tennis, he messy na siya, magkakalat. So, sana ginawa nila yung maliit, tapos palaki. Alam niyo yun, parang patriangle yung shape. Sana ganun, para maabot niya yung mga lashes ko dito sa dulo. Lalo na dun sa mga maliliit ang mata, chinita. At maninipis yung lashes, may isi yung lashes. Baka mahirapan silang gamitin. But so far, dito sa area na to ng eyes ko, okay naman siya. Hindi nga lang halata sa camera, lalo na na naka-liquid eyeliner ako. Pero habang tinitignan ko siya sa salamin, lalo na pag nakaganyan. So far, nalenta niya naman yung lashes ko. Pero hindi siya yung talagang curl na curl. Dahil hindi naman ako gumamit ng curler. Pero yun lang talaga napansin ko. Tapos na-touch niya kanina yung skin ko dito banda. And medyo masakit pala siya. Masakit pala yung brazel niya. O, oh, ayan o. Oh. Hindi, hindi siya soft. Ay, hindi. May fallout siya. Ayan o, oh, nakikita nyo ba? One, two, three, four. May fallout. Ito pa pala. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero ayan, may fallout siya. So, eto i-curl natin ha. Tingnan natin kung mas maganda yung curling effect niya pag may curler kesa sa wala. Kasi dito more on na lente niya lang eh. Volume wise, I would say wala din. Hindi soft yung ano niya guys, yung brush niya. Yung pinaka one. Kaya ingatan niyo matusok yung mata niyo. Okay naman siya, but I don't think meron difference yung applicator dun sa regular na applicator kasi parang wala, parang pareho lang naman siya mag-perform. I mean, kung paano mag-perform the usual yung mga more regular wand mascara ko, ganun lang din naman yung effect niya, wala namang kakaiba. Actually, eto bumabagsak na yung lashes ko, oh. Ano yung effect dito sa side na to? Pero etong area na to, if you notice, bumabagsak na siya. Ayan, oh. Kita nyo? Eto nakaangat, eto bumabagsak na. Eto yung may curler. So, hindi ako magpipilit na maglagay ng mascara sa ilalim kasi never ko naman talaga siyang ginagawa at ayoko maging messy yung ilalim ng mata ko dahil masyadong maiigse yung hair ko dyan so hindi din talaga applicable lagyan ng mascara. Bakit may baby? So far, I don't think there's something special with the applicator. Kasi sabi ko nga kanina, first time kong gumamit ng ganito and gusto ko makita kung mayroon ba siyang difference than the regular, usual wand na ginagamit ko. And I would say wala. Inner areas ng mata ko, yung lashes niya, hindi talaga siya malagyan. Kailangan mong mag-effort. Kailangan mong magdahan-dahan kasi matatamaan talaga yung skin mo. Pangalawa... Yung pigmentation niya, I would say, okay lang naman. Hindi naman siya yung tipong black na black. And hindi naman din talaga ako nag-expect in terms of pigmentation. Pagdating sa mascara, mas pinaprioritize ko yung lengthening, yung volume, yung curling, yung texture mismo ng lashes ko. Hindi naman siya nag-clump. Yun lang talaga yung napansin ko sa kanya. Nakita ko na talagang hiwa-hiwala yung lashes ko. Hindi siya nagdikit-dikit. I think yun yung effect ng applicator niya. But other than that, wala siyang pinagkaiba dun sa mga regular applicator. And yung price niya, I would say may mabibili pa kayo na mas maganda or mas okay na mascara. Even if you're a beginner or if you're a student, even if you're on a tight budget, may murang mascara pa din siya na mas maganda. Kasi para sa akin, hindi siya insakto lang. Hindi siya pangit pero nakukulangan lang talaga ako sa kanya. Packaging wise, okay lang naman siya. Very simple and classy. But, malaga sa akin kasi yung performance ng product, yung pinaka-product. Kasi, aanin mo yung maganda packaging, yung mga gintong packaging. Very attractive. Pero kung hindi naman maganda mag-perform, di ba? Hanggang display lang siya. So, sayang yung pera mo. Anyways, 
sana nag-enjoy kayo sa video na to. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again on the next one. Bye! Oh,